ഓം ശാന്തി ഈ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിനെ ഫോൺ ചെയ്തു ബാംഗ്ലൂർ സിറ്റിയിലാണ് അവൾ അവൾ ജോലി ചെയ്യുന്നത് ഭയങ്കര ബിസി ആയിരുന്നു ഫോൺ ചെയ്തപ്പോൾ അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താ നീ ഇത്ര തിരക്കായിരിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു വീട്ടിലെത്താനുള്ള തിരക്കിലാണ് ഓ വീട്ടിലെത്താനുള്ള തിരക്കിലൊന്നുമല്ല ഞാൻ ഒരു ജോലി കഴിഞ്ഞ് മറ്റേ ജോലിക്ക് പോകുന്ന തിരക്കിലാണ് അതെന്തായി ഇപ്പോൾ രണ്ട് ജോലിക്ക് പോകുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചു അപ്പോൾ അവൾ പറഞ്ഞു അതേ ഈ സിറ്റിയിൽ ജീവിക്കാനായിട്ട് രണ്ട് ജോലിക്ക് പോയിട്ട് എൻ്റെ പൈസ മതിയാവുന്നില്ല ഒരു ജോലിയിൽ എനിക്ക് ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപ സാലറി ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ ലൈഫ് സ്റ്റൈലും ഇവിടുത്തെ എക്സ്പെൻസും ഒക്കെ നോക്കുമ്പോൾ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ലിവിങ് അത്ര വലുതായതുകൊണ്ട് ഈ വലിയ സിറ്റിയിലൊക്കെ ജീവിക്കാമെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ കയ്യിലെ പൈസയൊക്കെ എവിടെയാ പോകാമെന്നറിയില്ല അതുകൊണ്ട് പൈസ തികയാത്തത് കൊണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ രണ്ട് ജോലിക്ക് പോവാണ് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ പൈസ കിട്ട തികയാത്തത് കൊണ്ട് രണ്ട് ജോലിക്ക് പോകേണ്ട അവസ്ഥയാണ് കാരണം പൈസ നമുക്ക് കൂടുതൽ ആവശ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ സമയം ജോലിക്ക് വേണ്ടി ചിലവഴിക്കണം അതൊരു ശരിയാണോ ഇത് എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ മാത്രം ഒരു അവസ്ഥയാണെന്നല്ല ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇന്നിപ്പോൾ ആരൊക്കെ ഈ മോഡേൺ ലൈഫ് സ്റ്റൈലിൽ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നോ അഥവാ പൊതുവെ മിക്കവാറും ആളുകളുടെ ജീവിതത്തിലും കിട്ടുന്ന പൈസ തികയാത്തത് കൊണ്ട് രണ്ട് ജോലിക്ക് പോകണോ മൂന്ന് ജോലിക്ക് പോകണോ എന്നുള്ള അവസ്ഥയിൽ തന്നെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കാരണം കൂടുതൽ പൈസ വേണം കൂടുതൽ സമയം വർക്ക് ചെയ്യണം അല്ലാതെ എന്തെങ്കിലും ഒരു വഴിയുണ്ടോ ചില സമയത്ത് ചില കമ്പനികളിൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന പതിനെട്ട് മണിക്കൂർ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളുകളെയും കാണാം രണ്ട് മണിക്കൂർ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളുകളെയും കാണാം പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടും പന്ത്രണ്ടായിരം രൂപ പോലും തികയാത്ത സാലറി രണ്ട് മണിക്കൂർ വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് രണ്ട് ലക്ഷം സാലറി ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഒരാൾ രണ്ട് ലക്ഷം സാലറി വാങ്ങുന്നു ഒരാൾ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് പന്ത്രണ്ടായിരം പോലും തികച്ച സാലറി ഇല്ലാതിരിക്കുന്നു രണ്ടും സെയിം കമ്പനിയാണ് എന്തായിരിക്കും അതിൻ്റെ കാരണം ഇവിടെയാണ് നമുക്ക് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് കാരണം നമുക്ക് എത്ര കൂടുതൽ ആവശ്യമുണ്ടോ അത്രയും കൂടുതൽ നമ്മൾ നമ്മളിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് കൂടുതൽ സമയം വർക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് കൂടുതൽ നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് കൂടുതൽ സമയം കണ്ടെത്തിയാൽ കുറച്ച് സമയം കൊണ്ട് കൂടുതൽ പൈസ നമുക്ക് സമ്പാദിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെ ഞാൻ എത്ര പണിയെടുത്തിട്ടും അവർക്ക് എന്നെ ഒരു വിലയില്ല അവർ തരുന്നത് കേവലം ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപയാണ് ഈ ഒരു സെൻറ്റൻസ് ഞാൻ എത്ര പണിയെടുത്തിട്ടും അവർക്ക് എന്നെ വിലയില്ല അതിനൊന്നും കൂടി ചിന്തിച്ച് നോക്കി അതിലൊന്നും കൂടി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് വിലയില്ല രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അതിലടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കാരണം അവർക്ക് എന്നെ വിലയില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ പിന്നെ ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് തന്നെ ജോലിക്ക് പോകുന്നത് എന്നെ വിലയുള്ള ആളുകളുടെ അടുത്തേക്ക് എൻ്റെ വില മനസ്സിലാക്കുന്ന ആളുകളുടെ അരികിലേക്ക് അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ സാലറി കിട്ടുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് എനിക്ക് ജോലിക്ക് പോയിക്കൂടെ അതിനെനിക്ക് പറ്റുന്നില്ല എങ്കിൽ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടതില്ലേ എങ്ങനെയാണോ ഈ ബോംബ് സ്കാഡ് പോലീസിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ ഒരു നായി ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ ബോംബിൻ്റെ മണം എവിടെ നിന്ന് വരുന്നോ അത് ബോംബിനെ കണ്ടിട്ടല്ല ബോംബിൻ്റെ മണം കണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെ ആ പോലീസിൻ്റെ നായ ആ ബോംബ് കണ്ടുപിടിക്കാറുണ്ട് അതേപോലെ നമ്മൾ നമ്മുടെ വില വർദ്ധിപ്പിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളെ അന്വേഷിച്ച് ആളുകൾ എത്തിച്ചേരും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പോയി നമ്മളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ വില കൂടും ഒരു വജ്രക്കടക്കാരൻ്റെ കയ്യിൽ വജ്രം കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വജ്രത്തിൻ്റെ വില വജ്രത്തിൻ്റെ കടക്കാരനറിയാം അയാൾ അതിന് വില തരും അയാൾ വില തരുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളത് കൊണ്ടു കൊടുത്തിട്ടും അവർക്ക് വില വില മനസ്സ് വില കണ്ടെത്താൻ പറ്റുന്നില്ല എങ്കിൽ അന്വേഷിച്ച് വന്നിട്ടും വില കിട്ടുന്നില്ല ഞാൻ കൊണ്ടു കൊടുത്തിട്ടും വില കിട്ടുന്നില്ല അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ് ആ വജ്രം ഇനിയും വജ്രമായിട്ടില്ല അത് കല്ലിൻ്റെ അവസ്ഥയിലാണ് അതിന് ഒരച്ചത് പോരാ എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ രഹസ്യം അല്ലെങ്കിൽ അത് കൽക്കരിയെ പോലെയാണ് കൽക്കരിയും വജ്രവും ഒരേ സാധനങ്ങൾ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നതാണ് ഘടന മാത്രമാണ് മാറ്റം കല്ല് എന്ന് പറയുന്നത് വജ്രം ഉരയ്ക്കുന്നേക്കാൾ മുന്നുള്ള അവസ്ഥയാണ് അപ്പം നമ്മളും ഉരയ്ക്കുന്നേക്കാൾ മുന്നുള്ള വജ്രത്തിൻ്റെ ഒരക്കല്ല് വജ്രം ഉരച്ച് ഉരച്ചാണ് വജ്രാക്കി മാറ്റുന്നത് നമ്മൾ നമ്മളിൽ ഉരയ്ക്കുന്നത് കൂടുതൽ കൂടുതൽ വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്നർത്ഥം എത്ര കൂടുതൽ നമ്മൾ നമ്മളെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നോ അത്രയും നമ്മൾ കൂടുതൽ
നമ്മൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് രാവിലെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പോകുന്നു മുക്കാൽ മണിക്കൂർ ട്രാവൽ ചെയ്ത് ഓഫീസിൽ എത്തുന്നു വൈകുന്നേരം അതുപോലെ തന്നെ നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റോ ഒരു മണിക്കൂറോ ട്രാവൽ ചെയ്ത് തിരിച്ചു വരുന്നു ഈ ട്രാവലിങ്ങിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള സമയം നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യമാണ് ട്രെയിനിൽ ബസ്സിൽ ഒക്കെ നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്റ്റഡിക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടി ക്ലാസ്സുകൾ കേൾക്കാം കാര്യങ്ങളെ പഠിക്കാം ട്രെയിനിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വായിക്കാം ഈ രീതിയിലൊക്കെ നമുക്ക് നമ്മളെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാം പലപ്പോഴും ട്രെയിനിലൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ബസ്സിൽ നോക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും തിരക്ക് തന്നെയാണ് ബസ്സിലാണെങ്കിലും എല്ലാവരുടെ ചെവിയിലും ഒരു വയറിങ്ങും ഉണ്ടാകും ചിലവർ അതിൽ വാട്സപ്പ് നോക്കുന്നതിലായിരിക്കും മൊബൈലിൽ വെറുതെ ചാറ്റ് ചെയ്യുന്നതിലായിരിക്കും മൊബൈലിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കളിക്കുന്നതിലായിരിക്കും മൊബൈലിൽ ചെയ്ത് അവർ അവാർഡ് എടുക്കാൻ പോകുന്ന രീതിയിലാണ് ഇറങ്ങുന്നവരെ മൊബൈലിൽ നിന്ന് തലർത്ത് നോക്കും കൂടിയില്ല അത്രയ്ക്കധികം ചെയ്യും പക്ഷെ എന്തെങ്കിലും യൂസ്ഫുള്ളായി നോ ചെയ്തോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒന്നും യൂസ്ഫുള്ളായില്ല വെറുതെ ടൈം വേസ്റ്റ് ചെയ്തു അപ്പം അങ്ങനെ നമുക്ക് വീണ് കിട്ടുന്ന കൊച്ചു കൊച്ചു സമയങ്ങൾ ആ സമയം നമുക്ക് ഒരുപാട് അനുഗ്രഹീതമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയങ്ങളാണ് ആ സമയത്തിന് നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്റ്റഡിക്ക് വേണ്ടി നല്ല നല്ല പ്രോഗ്രാമുകൾ കേൾക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ബുക്കുകൾ വായിക്കാൻ വേണ്ടി ദിവസവും നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് വെറുതെ പോകാതെ നമ്മുടെ എഫിഷ്യൻസി വർദ്ധിപ്പിക്കും നമുക്ക് നമ്മളെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇതുപോലെ തന്നെ വൈകുന്നേരം വീട്ടിൽ വന്നതിന് ശേഷം എല്ലാവരും വീട്ടിലുണ്ടാവും ടി വി ഓൺ ചെയ്യാം ടി വി ടി വി ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ടെലിവിഷൻ അല്ല ടി വി അല്ല അത് ടി ബി ആണ് എല്ലാവരുടെ ജീ ജീവിതത്തിലും ഒരു വലിയ രോഗമുണ്ടാക്കുന്ന സാധനമാണ് ഈ ടി ബി ടി വിയുടെ മുന്നിൽ നമുക്ക് എന്താ നമുക്ക് സ്വന്താക്കാൻ സാധിക്കുക എന്തെങ്കിലും പ്രൊഡക്റ്റീവായിട്ട് നമ്മുടെ സമയം നമുക്ക് ചിലവഴിക്കാൻ സാധിക്കുമോ വെറുതെ വേസ്റ്റായി ടൈം പോകും മാത്രമല്ല അതിൽ സീരിയലോ സിനിമയോ എന്തൊക്കെയോ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കും നമ്മുടെ ഇമോഷനിലും വീക്കാകും നമ്മൾ ഇമോഷണലി വീക്കാവുന്ന മാത്രമല്ല നമ്മുടെ സമയവും വേസ്റ്റ് ആവും ഒന്നിച്ചിരുന്ന് സന്തോഷിച്ച് ആഹാരം കഴിക്കുക എന്നുള്ളൊരു കാര്യം പോലും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പലപ്പോഴും സാധിക്കാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് ടി വിയോടുള്ള അഡിക്ഷൻ തള്ളിയിടാറുണ്ട് പിന്നെ കൊച്ചു മക്കളെ ടി വിയുടെ മുന്നിൽ കൊണ്ടു നിർത്തും കാരണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ആ കളർഫുള്ളായ കാര്യങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ട് അതിലങ്ങനെ മുങ്ങി നിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം ഇത് ബാല്യത്തിൽ തുടങ്ങി പതുക്കെ പതുക്കെ കൗമാരം വരും പിന്നെ ചിലപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുന്നിൽ തന്നെ അഡിക്ഷൻ ആയിരിക്കുന്ന കുട്ടികളെ നമ്മൾ കാണാം ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഒരു ചെറിയ കുട്ടി ബാല്യം മുതൽ കൗമാരം വരെ ടി വിയുടെ മുന്നിൽ തന്നെ സമയം ചിലവഴിക്കുമ്പോൾ അവൻ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയില്ലാത്ത ഒരു പക്ഷേ അവന് ഇത് അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുകയേ ഇല്ലാത്ത എത്രയോ മോശമായിരിക്കുന്ന റേപ്പിങ് അപകടകരമായിരിക്കുന്ന കൊലപാതകങ്ങൾ എല്ലാം കണ്ട് 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 ചിത്തത്തിലേക്ക് അടിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല അല്പസമയത്ത് ടൈം പാസിങ്ങിനെ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ബാല്യം മുതൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുട്ടിയുടെ ഉള്ളിൽ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ പതിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവൻ്റെ വാല്യൂ സിസ്റ്റം എന്താവാണ് അവൻ ചിന്തിക്കുന്ന രീതി എങ്ങനെയായി മാറും അതുകൊണ്ട് ഇനി ചില വീട്ടമ്മമാർ വീട്ടിൽ ടി വി ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ടി വി നോക്കാതെ അവരവരുടെ കാര്യങ്ങൾ വേഗം തീർത്ത് ഒന്നോ രണ്ടോ ചിലപ്പോൾ ഒരു സീരിയൽ കണ്ടതിന് ശേഷം ബാക്കി അവരുടെ അവർക്കിഷ്ടമുള്ള ഏരിയയിൽ അവരുടെ നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ അവരെ കഴിവുകളെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ അവർ സ്വയം ഇൻകം ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് വളരുന്ന എത്രയോ നല്ല നല്ല വീട്ടമ്മമാരെ കാണാറുണ്ട് അടുക്കളയിൽ കുക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ആൻഡ്രോയിഡ് മൊബൈൽ ുണ്ട് അതിലൂടെ പല ക്ലാസ്സുകൾ കേട്ട് പല കാര്യങ്ങൾ കേട്ട് അങ്ങനെ ഡബിൾ ആയിട്ടൊരു ഇൻ്റലക്ച്വൽ വർക്ക് ശരീരം കൊണ്ടും വർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഒപ്പം തന്നെ പഠിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ രണ്ടും മൂന്നും ചാനലും ഒരേ സമയം വർക്ക് ചെയ്യുന്ന അമ്മമാരെയും കാണാറുണ്ട് വേറെ ചില വലിയ അറിവുള്ള ആളുകൾ പോലും വെറുതെ ടി വിയിൽ മുന്നിരുന്നു കൊണ്ട് അങ്ങനെ സമയം പാസ്സാക്കുകയാണ് ചിലവർ ആ പത്ത് ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപ സാലറിയോട് കൂടി ഒരു ജോലിക്ക് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ എനിക്ക് ഇത്രയൊക്കെ മതി ജോലി ഇതുമാതിരിക്ക് എനിക്ക് ജീവിച്ചാൽ ഇതിലപ്പുറം ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയില്ല അങ്ങനെയും പറഞ്ഞൊരു സാധാരണ രീതിയിൽ ഒരു കംഫർട്ട് ആയിക്കൊണ്ട് കിട്ടുന്നത് പോലെ ജീവിച്ചു പോകുന്ന ആളുകളുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എത്രയും നമുക്ക് വാല്യൂ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു അത്രയും നിങ്ങളുടെ കംഫർട്ട് സോൺ നിങ്ങൾ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നു എത്രയും നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ സമയം ഉപയോഗിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഇൻകവും നിങ്ങൾക്ക് കൂടിക
ദിവസവും പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ നല്ല നല്ല ബയോഗ്രഫികൾ നമുക്ക് ഉത്സാഹം തരുന്ന സക്സസ്ഫുൾ ആയ ആളുകളുടെ പുസ്തകങ്ങൾ നമ്മൾ എത്ര കൂടുതൽ വായിക്കുന്നു വായിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അറിയാതെ ചേൺ ചെയ്യും അതിലൂടെ നമുക്ക് ഉത്സാഹവും ഉന്മേഷവും വർദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യും രണ്ടാമത് ബിക്കം എ പ്രോ നിങ്ങളൊരു നിങ്ങൾ ഏത് ഫീൽഡിലാണോ നിങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ആ ഫീൽഡിൽ ഏറ്റവും നല്ല ഒരു ഏറ്റവും ഉയർന്ന ആളായി മാറണം നിങ്ങളെപ്പോലെ ആ ഫീൽഡുകൾ ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് അത്രയും നിങ്ങൾ ഉയർന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്താൻ സ്വയം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറാവണം മൂന്നാമത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എപ്പോഴും ബി യുവർ സെൽഫ് വിത്ത് പോസിറ്റീവ് പീപ്പിൾ എപ്പോഴും നല്ല പോസിറ്റീവായ ആളുകളുടെ കമ്പനി കൂടാൻ വേണ്ടി തയ്യാറാകണം നമ്മുടെ എനർജി ചൂസ് ചെയ്യുന്ന എനർജിയെ നഷ്ടാക്കുന്ന നമ്മളെ ഡിമോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളെ അവരിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ദൂരത്തായിരിക്കണം നമ്മൾക്ക് എപ്പോഴും ഉത്സാഹം തരുന്ന ഉന്മേഷം തരുന്ന ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് പ്രവർത്തിക്കൂ എന്ന ശുഭഭാവനയോടു കൂടി നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ആരാണോ അവരുടെ കൂടെ വേണം നിങ്ങൾ എപ്പോഴും കമ്പനി കീപ്പ് ചെയ്യാൻ മൂന്നാലാമത്തെ കാര്യം നമ്മളെപ്പോഴും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് പുതിയ പുതിയ ലെസൻസ് പഠിച്ച് മുന്നേറണം അതായത് നമുക്ക് എപ്പോഴും ഒരു ഒരു തെറ്റ് പറ്റാ അത് സാധാരണമാണ് എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും ഉണ്ടാവും രണ്ടാമതൊരു തെറ്റ് പറ്റുക എന്ന് വെച്ചാൽ അതൊരു പാപമാണ് ഒരിക്കൽ പയ്യ തെറ്റിനെ രണ്ടാമത് വരാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം മൂന്നാമതും അതേ തെറ്റ് ആവർത്തിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ആത്മഹത്യക്ക് തുല്യമാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ ശക്തിയും ചോർത്തിക്കളയും അത് നമ്മുടെ സ്വഭാവമായി തീരും നമ്മൾ നമ്മളെ വലിക്കുന്നൊരവസ്ഥയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കപ്പെട്ടി തെറ്റുകൾ അത് മനുഷ്യസഹജമാണ് അതിനെ തിരുത്തി മുന്നേറുന്ന അതിൽ നിന്ന് പാഠങ്ങൾ പഠിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മഹാന്മാരായ ആളുകളുടെ പുസ്തകങ്ങൾ നമ്മൾ വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരാളുടെ ജീവിത കഥ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ജീവിതം മുഴുവൻ ജീവിച്ച് തീർത്ത് അയാൾ പഠിച്ച പാഠങ്ങളാണ് അത്തരം പാഠങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് നമ്മൾക്ക് തെറ്റ് ചെയ്യാതെ നല്ലതായി ജീവിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ലെസൻസ് കിട്ടും അതുകൊണ്ട് അത്തരം രീതിയിൽ ലെസൻസ് ഉണ്ടാക്കുക അഞ്ചാമത്തെ പോയിൻ്റ് ബി എ പ്രൊഡക്റ്റീവ് അതായത് നീളെപ്പോഴും നിങ്ങൾ പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആയിരിക്കണം ഏത് ഫുള്ളിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എന്നും എപ്പോഴും എല്ലാവർക്കും വളരെ കൊടുക്കാനുള്ള എന്തെങ്കിലും പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ നൽകുന്ന നമ്മുടെ ഫീൽഡിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും ഹൈ ആയി നിൽക്കുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം അതിനുവേണ്ടി സമയം നമ്മൾ കണ്ടെത്തണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ഫ്രീ ടൈമിനെ നമ്മൾ കട്ടെടുത്ത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അതിനെ വളർത്തി നമ്മൾ ഉയർന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കണം അതുകൊണ്ട് ആ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ എപ്പോഴാണ് ഉയരുന്നത് നിങ്ങളുടെ ബ്രാൻഡ് വാല്യൂ വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരിക്കലും ആരുടെയും ബാൻഡ് അടിക്കാൻ പോകേണ്ടി വരില്ല അഥവാ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എല്ലാവരും ബാൻഡ് അടിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിൽ ബാൻഡ് മേളം മുഴക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചേരാനാകും ഇങ്ങനെ സ്വന്തം ഫ്രീ ടൈം കണ്ടെത്താനും അതിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനും കഴിയുന്ന സക്സസ്ഫുള്ളായ ആളുകളായി നിങ്ങളും മാറട്ടെ ഓം ശാന്തി നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി എങ്കിൽ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതിനായി മൊബൈൽ സ്ക്രീനിൽ യൂട്യൂബ് എന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ തുറന്ന് മുകളിൽ സെർച്ച് ബാറിൽ ബി കെ സ്പേസ് ഷീജ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യണം തുടർന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് എന്ന ചുവന്ന നിറത്തിലുള്ള ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം അപ്പോൾ വലതുവശത്ത് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന ബെൽ ഐക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതിലൂടെ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന അതേസമയം നോട്ടിഫിക്കേഷൻ മൊബൈലിൽ ലഭിക്കാനും വീഡിയോ കാണാനും സാധിക്കുന്നതാണ് ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത ഓരോരുത്തർക്കും നന്ദി